मॉर्निंग फ्रेंड्स आई एम हरवीर गुजर संज्ञान प्रतियोगी संस्थान अलवर सो फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करते हैं 18 अप्रैल के करंट अफेयर्स को तो देखिए दोस्तों सभी चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए तो देखिए हम बात करते हैं जो मैप तो देखिए दोस्तों जो मैप क्या है गृह मंत्रालय ने ये कहा है कि भाई ये जो जो मैप है इससे क्या किया जाता था इससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉलिंग किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा तो गृह मंत्रालय ने भी कहा है कि ये सुरक्षित नहीं है इसका उपयोग सावधानी पूर्वक किया जाएगा यानी जो ऐप सुरक्षित नहीं है गृह मंत्रालय ने ऐसा कहा है अभी हाल ही में भारत के गृह मंत्री कौन है दोस्तों तो अमित शाह है और भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे तो पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल तो देखिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट तो देखिए जो मैप क्या है गृह मंत्रालय के अनुसार सुरक्षित नहीं है ये वीडियो कॉलिंग है कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है अधिकतम हंड्रेड लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कॉलिंग एक साथ की जा सकती है नेक्स्ट बात करते हैं अभिनेता रंजीत चौधरी का निधन हो गया तो देखिए अभिनेता रंजीत चौधरी का जन्म उन्नीस सेप्टेम्बर उन्नीस को मुंबई में हुआ था इतना ही याद रखना है इसमें नेक्स्ट बात करते हैं खरीफ फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 तो देखिए खरीफ फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 16 अप्रैल 2020 को किया गया यानी परसों किया गया दोस्तों तो देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों अब की बार सम्मेलन किस तरीके से किया गया है इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सम्मेलन किया गया अन्यथा एक साथ जो भी कृषक नीतियां होती हैं किसानों से संबंधित वो नीतियों पर काम किया जाता इस बार देखिए दो योजनाओं पर फोकस किया गया केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है दोस्तों केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं तो उन्होंने दो योजनाओं पर ज्यादा फोकस किया एक तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कब शुरू की गई थी दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी तेरह जनवरी दो को और एक मृदा स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड मतलब जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है उस पर फोकस किया गया तो ये कब शुरू की गई थी 2014-15 में और एक ई नाम पर भी काफी फोकस किया गया ई नाम क्या है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ऑनलाइन रूप से फसलों का मार्केटिंग करना यानी विपणन करना तो इसकी ई नाम की शुरुआत भी दोस्तों कब हुई थी दो में तो देखिए बात कर लेते हैं हम एक बार तो देखिए 16 अप्रैल को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री दोस्तों कौन है नरेंद्र सिंह तोमर इस सम्मेलन में पीएम फसल बीमा योजना तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पर विशेष बल दिया गया तो देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी दो को शुरू की गई इसमें दोस्तों होता क्या है खरीफ फसल पर तो टू परसेंट प्रीमियम देना होता है और रबी फसल पर वन पॉइंट फाइव परसेंट प्रीमियम देना पड़ता है तो देखिए खरीफ फसल पर टू परसेंट प्रीमियम एवं रबी पर वन पॉइंट फाइव परसेंट प्रीमियम खरीफ फसलों में आप जानते ही हो दोस्तों मक्का ज्वार बाजरा और तेल तेल हो गया अरंडी मूंगफली सोयाबीन ये सारे किस्म आ जाते हैं दोस्तों खरीफ फसलों में रबी फसलों में सरसों चना गेहूं और खरीफ में चावल भी आता है दोस्तों तो सरसों गेहूं चना जो ये सारे के सारे किस्म आ जाते हैं दोस्तों ये आ जाते हैं रबी फसलों में और एक होता है जायद की फसलें जिनमें ककड़ी खरबूज तरबूजा ये सभी आ जाते हैं ठीक है नेक्स्ट बात और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना दोस्तों दो हजार ई नाम दो का है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग अब बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों त्रिशूर पूरा उत्सव को रद्द कर दिया गया है दोस्तों ये दोस्तों त्रिशूर पूरम जो उत्सव है ये केरला का है दोस्तों और इसको राजा राम वर्मा राजा राम वर्मा थे वहां के राजा थे सत्रह सो के मध्य तो उन्होंने इस उत्सव को इस त्योहार को शुरू करवाने में अहम योगदान दिया था दोस्तों तो आपको ये पता होना चाहिए ठीक है और राजा राम वर्मा को 
सत्थान थाम क्रम की उपाधि से भी नवाजा या कहा जाता है सत्तान थाम पुरम ठीक है और ये दोस्तों वार्षिक हिंदू त्यौहार है और मलयालम कैलेंडर के मैडम महीने में आता है मैडम महीना होता है मलयालम कैलेंडर में उसमें आता है ठीक है दोस्तों केरल की बात करते हैं हम तो यहाँ के सीएम पिनराई विजयन है यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है और यहाँ की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है दोस्तों और आगे अपन बात करते हैं तो यहाँ के जो क्या कहते हैं भाई शांत घाटी अभ्यारण यहाँ का फेमस है और पेरियार है दोस्तों और मैंने पहले बताया शांत घाटी अभ्यारण है जो राष्ट्र उद्यान है जो ये मतलब नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व जो कि भारत में टोटल अट्ठारह बायोस्फेयर रिजर्व है जिनमें से एक नीलगिरी है तो नीलगिरी का भी हिस्सा है शांत घाटी अभ्यारण या राष्ट्र उद्यान ठीक है पीस वैली तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आई होप नेक्स्ट बात करते हैं चित्रा जिंदम तो देखिए दोस्तों चित्रा जिंदम एन क्या है ये कोविड नाइन्टीन टेस्ट टेस्ट करने के लिए बनाया गया है और ये किसके द्वारा बनाया गया है चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी केरल के द्वारा चित्रा जिनलैम एन ठीक है तो ये केरल की एक इंस्टीट्यूट है चित्रा इंस्टीट्यूट चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट तो इसके द्वारा बनाया गया है और दोस्तों इससे क्या होगा इससे कोविड नाइन्टीन का जो परीक्षण किया जाएगा तो वो दो घंटे में रिजल्ट दे देगा तो इतना आपको याद रखना ठीक है और एक बार में तीस सैंपल इसमें टेस्ट किए जा सकते हैं नेक्स्ट बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के निर्वाचन आयुक्त पर विवाद तो दोस्तों देखिए आंध्र प्रदेश ने क्या किया है अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कि जो निर्वाचन आयुक्त होता है उसके खिलाफ क्या लाए हैं अध्यादेश लाए हैं कोविड नाइन्टीन कारण सत्र तो चल नहीं रहा विधानमंडल का तो ये अध्यादेश लाए विधानमंडल क्या अब तो विधान परिषद तो यहाँ समाप्ति कर दी गई तो विधान सभा का अभी चल नहीं रहा था सत्र तो अध्यादेश ला करके और राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल में कटौती कर दी गई है और तीन वर्ष कर दिया है इस पर विवाद खड़ा हो गया है और इससे संबंधित एक विवाद इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है आपको अपरमिता प्रसाद बनाम यूपी राज्य विवाद कब का है दो तो देखिए अपरमिता प्रसाद बनाम यूपी राज्य एक 2007 का है जो यूपी में निर्वाचन आयुक्त को लेकर ही मतलब ये विवाद आया था तो ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा इस केस में भी ठीक है और बात करते हैं तो राज्य निर्वाचन आयुक्त संविधान में कौन से अनुच्छेद में एक तो अनुच्छेद दो के के में है और एक अनुच्छेद दो सौ ए में इनके मतलब कार्यकाल से संबंधित बातें हैं ठीक है अब हम बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ तो देखिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन एक तो बह तेहत्तरवें संविधान संशोधन और चौहत्तरवें संविधान संशोधन के तहत उन्नीस के तहत एक एक्ट आया था उन्नीस में उसके तहत हुआ ठीक है इसके बाद बात करते हैं कि भाई इसका कार्य क्या है तो देखिए निगम जो नगर निगम के चुनाव है नगर पालिका के हैं जिला परिषद के हैं और जिला पंचायत के हैं ग्राम पंचायत के हैं पंचायत समितियों के हैं अन्य भी कोई भी मतलब स्थानीय चुनाव है वो सारे कौन करवाता है दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग ठीक है अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग आयोग की तो दोस्तों राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है जो अनुच्छेद 324 से तीन के तहत है और अभी भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन है दोस्तों तो अभी निर्वाचन आयुक्त है सुनील अरोड़ा ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं विदेशी अनुसंधान प्राप्त करने वाले गैर लाभकारी संस्थानों पर शक्ति दोस्तों जो एनजीओ होते हैं एनजीओ एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेंस ऑर्गेनाइजेशन तो ये गैर लाभकारी संस्थान कहलाते हैं और इनमें क्या किया गया है दोस्तों ये विदेशों से भी काफी मतलब डोनेशन वगैरह आता है अनुसंधान आता है 
तो उसके लिए मतलब क्या विदेशों से मतलब डोनेशन प्राप्त करने के लिए एक एक्ट आया था एफ सी आर फॉरन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट फॉरन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट विदेशी सहयोग विनियमन अधिनियम 2010 उसके तहत इन एनजीओ जो भी एनजीओ हैं उनको गृह मंत्रालय में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है तो इसलिए अब शक्ति बरती जा रही है करीब 14,500 हजार एनजीओ को रद्द भी कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा क्योंकि ये बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं गवर्नमेंट को बहुत मतलब एक लिमिटेड राजस्व में भी जाना चाहिए लेकिन ये पैसे गवर्नमेंट के पास नहीं देते हैं पूरा घपला कर देते हैं तो इस वजह से काफी शक्ति बढ़ती जा रही है अब हम बात करते हैं किस किस अधिनियम के तहत एनजीओ का रजिस्ट्रेशन होता है इसके तहत तो देखिए 2010 के तहत तो दोस्तों विदेशी अनुदान प्राप्त करते हैं केवल यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट दो के तहत तो ये रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कहाँ पर होम होम मिनिस्ट्री में यानी गृह मंत्रालय में ठीक है इस एक्ट के तहत बाकी एनजीओ का कैसे रजिस्ट्रेशन होता है वो देख लीजिए एक तो देखिए धार्मिक विन्यास अधिनियम अठारह इसके कुछ कान, कानून कायदे हैं उनका पालन करना होता है एक सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम अठारह है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम अठारह इसके तहत और एक भारतीय ट्रस्ट अधिनियम अठारह इन तीन अधिनियमों के तहत क्या होता है एनजीओ का रजिस्ट्रेशन होता है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं तो देखिए चार टन मेडिकल सामान लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट ससल्स पहुंची तो दोस्तों ये अफ्रीका कंटिनेंट का देश है और एक छोटा सा देश है ससल्स वहां पर जो एयर इंडिया की फ्लाइट है वो चार टन मेडिकल इक्विपमेंट मेडिकल मतलब दवाएं जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोन है जो आजकल बहुत ज्यादा उसकी डिमांड चल रही है ये सब लेकर के गया है ठीक है सेसल्स की बात करते हैं तो इसकी राजधानी विक्टोरिया है और मुद्रा सेसल्सियस रूपी ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं सार्वजनिक स्थान पर थूकना अब दंडनीय अपराध सार्वजनिक स्थान पर थूक देते हैं लोग जैसे गुटखा वगैरह खा करके आप कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए या गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाइए आप वहां पर जाओगे तो दीवार वगैरह बिल्कुल लाल हुई मिलेंगी आपको तो ये अभी बैन कर दिया गया है और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट यानी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया है दोस्तों बैन कर दिया गया है और दंडनीय अपराध बता दिया गया है ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार इस वर्ष मानसून सामान्य रहेगा यानी जो भारतीय मौसम विभाग है जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है उसके अनुसार इस वर्ष 2020 का जो मानसून है वो क्या रहेगा दोस्तों सामान्य यानी छियान परसेंट से एक सौ चार परसेंट ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं पेटीएम जनरल इंश्योरेंस पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ विनीत अरोड़ा अरोड़ा को बना दिया गया है नेक्स्ट बात करते हैं स्पार्टन कोर्ट स्पार्टन कोर्ट एक उपन्यास है दोस्तों किसका है एक अल्जीरिया लेखक है उनका उपन्यास क्या है स्पार्टन कोर्ट तो इनको अरब फिक्शन पुरस्कार से नवाजा गया है स्पार्टन कोर्ट के लिए ठीक है दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं वित्त मंत्री में दू... तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें और रेगुलर अध्ययन करते रहें जबरदस्त करंट अफेयर्स हरवीर सर